Gracias, thank you. Gracias. No hay discurs ni paraules que puguin descriure de escribir l'horror que va culpir la pasada nit del divendres la ciudad de París. No hay absolutamente cap argument de cap tipus ni econòmic, ni polític, ni religiós que pugui justificar l'assassinat de 129 veïns i veïnes i el dolor de les seves famílies i dels seus amics. No hi han paraules, però en canvi no podem callar, més que mai no podem callar. La tragèdia viscuda a París ens recorda que la guerra no està lluny. És un fenomen global que en qualsevol moment pot tocar a les nostres portes. En un món globalitzat, la guerra no coneix fronteres i per aquest motiu no podem eludir les nostres responsabilitats. Les bales que es van disparar a París són les mateixes bales, exactament les mateixes, que maten els veïns i les veïnes a ciutats de Síria, del Líban, de Somàlia o d'Iraq. Per aquest motiu... Per aquest motiu, i com ja es deia ara, és més necessari que mai acollir a les persones que fugen d'aquestes guerres. Els seus botxins són els nostres botxins. Les seves víctimes són les nostres víctimes. Els autors de la massacre d'ahir a París tenen un doble objectiu, fer-nos sentir odi i alimentar la nostra por. Si responem a l'odi amb més odi, si ens tanquem en noves fortaleses identitàries o securitàries davant la por, estarem fent exactament el que ells esperen que fem. L'únic camí per acabar amb la guerra és la pau. Les ciutats tenim una responsabilitat històrica amb el foment de la cultura de la pau contra la cultura de la guerra. Som responsables davant del món, però davant també dels nostres ciutadans i ciutadanes. Perquè si són els estats els que declaren les guerres, som les ciutats, l'espai de la vida quotidiana que acabem patint les seves conseqüències. I per aquest motiu no ens podem quedar de braços creuats. Barcelona ha estat sempre, històricament, una ciutat pionera en la defensa de la cultura de la pau. Ho va ser, per exemple, durant la guerra de Bòsnia, agermanant-se amb Sarajevo. Ho va ser també durant la guerra d'Iraq de 2003, sortint massivament als carrers per, declarar, per dir que era una guerra injusta i que reclamàvem la retirada de les tropes. També el 2004, posant-se al costat de la ciutat de Madrid després del terrible atemptat de Tocha. I ho torna a ser ara, posant-se al costat de la ciutat de París però també de totes les persones que busquen refugi fugint de la guerra a Àfrica o al Pròxim Orient. Estem davant d'una cruïlla històrica en la que la mateixa idea d'Europa està en joc. Davant de la massacre de París, o som capaces totes nosaltres de construir una Europa com a terra d'acollida, oberta, com a terra de convivència entre diferents cultures, idees i religions, o si no, acabarem alimentant els malsons identitaris i neocolonials del passat. Acabarem fent d'Europa allò que el terrorisme fonamentalista vol que ens convertim. I per això cal derrotar, derrotar tots els fonamentalismes amb l'arma que més por els hi fa, la nostra defensa incondicional dels valors de la pau i de la convivència. Volem viure en un món en pau i per aquest motiu aquesta cimera que avui cloem té més sentit que mai, perquè volem viure en llibertat, on tothom pugui expressar i viure lliurement segons les seves creences, respectant la dels altres. Perquè volem viure en igualtat, perquè ningú quedi enrere, sigui quin sigui el seu origen, gènere o classe social. I perquè volem viure en fraternitat, perquè no hi ha cap bandera, ni identitat, ni religió, ni idea que justifiqui un acte de violència contra un ésser humà. Liberté, égalité, fraternité. I per acabar, no només volem llibertat, igualtat i fraternitat. Com feien els veïns i les veïnes de París ahir, donant-nos un cop més exemple, van desafiar la por 
i van sortir al carrer per defensar no només la pau, sinó la vida, l'alegria, la festa, la música i, com ho canta René, a brindar por el aguante. Moltes gràcies.